deixar sobre a cidade Andar em unidade é melhor ser em dois Do que andar só Participamos praticamente quase todos da mesma denominação. Somos um porque estamos num agrupamento. Somos um porque estamos em unidade. Mas o segredo de sermos um é muito mais que isso. Porque nós somos um porque Ele nos atraiu com laços de amor. E Ele fez todo esse movimento para que nele nós pudéssemos ser um. Porque... Se não fosse Ele, se não fosse por Ele, dificilmente a gente estaria aqui. Dificilmente você se importaria com a pessoa que está aí do seu lado. Muito dificilmente. Então o segredo de sermos um, lembre-se disso, grava isso no seu coração. Que nós somos um, porque nós temos o um Senhor Jesus. É Ele quem é o elo de ligação com Deus. É Ele quem deu a vida dEle por cada um de nós. E a gente vai ler um texto. Para a gente meditar um pouquinho. Lá em João 15. É um versículo simples, breve. Diz o seguinte. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá, esse dá fruto. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra, que é viva e é eficaz. Queremos pedir mesmo que essa Palavra penetre mesmo no nosso coração, Deus, e nos marque de alguma forma. E que ela nos leve, Deus, nos, nos mais profundos, nas mais profundas marcas que nós temos no nosso coração. E que a gente saia daqui com o entendimento real do que é ser um, ser um contigo, ser um com meu irmão, ser um na minha igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, é, eu, eu achei interessante esse texto, porque quando fala de planta, do que plantar, do que colher, de fruto, gente, quando eu tô fora do meu estado, eu quase que eu encho a boca para dizer eu sou do Goiás. Porque a nossa terra, você, a gente só dá, acho que a gente tem coisas tão simples que a gente dá valor, principalmente quando a gente tá fora. Você dá valor na comida... Você dá valor no ritmo de música. Ah, como a gente dá valor. A gente dá valor no clima. Como é precioso o nosso clima. Eu acho interessante porque o Goiás, quase sempre, no decorrer do ano, é quentinho durante o dia, mas é fresquinho durante a noite. É uma temperatura ideal para que tudo que se planta nessa terra dá. Ô oh, terra abençoada. Eu brinco com os meus amigos lá paranaenses. Eu falo para eles assim, gente, se alguém se perde no meio do mato aqui da terra de vocês, vai morrer lindo no meio do mato, porque só tem flor. Flor, cada flor linda, cada paisagem maravilhosa, mas não tem nada de comer. E, tô, e eu, apesar de eu ser gordinho e gostar de comer, eu tô querendo dizer é que a nossa terra, você pode andar no meio do mato que você acha frutinha. É ou não é verdade? Gente, é, um, é uma terra rica, é uma terra maravilhosa. Então, eu estou falando para gente que sabe exatamente o que, que é uma terra preciosa. O que, que é plantar um pezinho de mexerica no fundo do quintal e dar, e nascer. Eu vejo a minha mãe com cuidado lá, com a, a sementinha de mamão que ela joga, e tudo aquilo nasce, cresce. Vira até praga, que na hora eu falo assim, mãe, já está bom de pé de mamão. Eu acho que, eu acho que cinco pés está de bom tamanho. Não, mas é porque eu levo para minhas irmãs, levo para não sei quem, para não sei quem. Amém. Então, a gente está num ambiente totalmente propício para falar sobre videira, sobre árvore forte, sobre ramos que dão frutos, porque esse ajuntamento aqui não é à toa. Porque primeiro, porque nós somos os filhos amados do Senhor, somos terra santa, povo eleito, reunidos em nome do Senhor, tem um propósito maior, que é isso que o Marco antes falou aqui na frente, que eu achei maravilhoso. A gente poderia estar em tantos lugares e a gente está aqui 
para glorificar o nome do Senhor e aprendermos mais o que é sermos um. E nesse texto, quando Deus falou comigo a respeito de sermos um, eu consegui tirar três coisas muito importantes desse texto. Que aqui nós vamos trabalhar três pontos. Vamos lá para o texto novo? Ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Primeira coisa, quem permanece em mim? Se queremos ser um, a primeira coisa que a gente vai aprender com esse versículo é que a gente precisa aprender a permanecer. Sabe quem é que permanece? É quem vence o desafio do tempo, é o que persevera. É aquele que quando todo mundo desiste, todo mundo abandona o barco, ele fala, então vocês podem ir, mas eu não vou. É aquele que está passando dificuldades gigantescas e poderia desistir, mas ele não desiste. Porque existe uma diferença entre o que permanece, você sabe qual que é o oposto de quem, de quem não permanece? Aliás, de quem permanece, qual que é? São os empolgados. Ah, mas existe tanta gente empolgada. Existe tanta gente que tem certeza que faz parte do, do meio e que, na verdade, nunca fez parte. Às vezes é um ramo que até caiu de outra árvore e ficou preso ali. Mas se não entender que tem que estar ligado nessa videira verdadeira que é o próprio Deus, simplesmente segue e morre. E gente empolgada é gente assim. O humano Pastor, tamo junto, viu pastor? O senhor conta comigo. Primeira vez que você chama ele para falar, irmão, você pode trazer uma palavra para o grupo de jovens mesmo, compartilhar uma, uma meditação, você pode? Ah, pastor, é que eu não sei falar direito, eu sou recém convertido. Ô oh, pastor, o senhor chama outro, pode ser? Ou é aquele que vai na empolgação do outro? Tem um Deus empolgado que empolga com o chamado do outro, com aquele que está permanecendo. Ele vê aquele que permanece, ele vê aquele que faz alguma coisa, ele cola nele e fala, cara, que massa. Não, mas esse líder é massa, que bacana. Ó, oh, cara, quero estar tá junto, quero estar tá junto. O dia que esse líder, por algum motivo, tem que sair daquele cargo, ou ir ou embora, ou casar e mudar, acabou. Nunca mais vai. Nunca mais participa. Não se compromete. Porque não entende o que é permanecer. Não entende que o permanecer... É exatamente que, assim como nós cantamos, assim como nós também, eu acho que é o texto de Efésios, se não me engano, é, é, é o texto que a gente, é o texto do acampamento, que fala que é a estatura do varão perfeito. Gente, ninguém nasce com 1,80m. Quando a gente nasce, a gente é criança. Todo mundo aqui foi pequenininho. Oh, que amor. Oh, teve uns que continuou bonitinho. Eu vi uns que não foi muito, não, mas... Mas todo mundo foi pequenininho. E essa pessoa, você que está aqui, a sua vida, foi um processo. Dia após dia, ano após ano, foi crescendo. E o desejo é que o Senhor quer fazer na sua vida é um crescimento além da sua altura. Porque às vezes a gente está até conversando, né? curiosamente, a gente estava falando sobre essa questão de crescimento, de altura. Mas Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus está preocupado com o seu coração. E tem uma outra coisa que pouco tem sido falado no nosso meio. Deus também tem se preocupado com a nossa maturidade. Você tem crescido em maturidade? As crianças têm que ser tratadas como criança. Mas chega uma fase da vida, que é a adolescência, que a gente chama, que os desafios vêm. E a gente precisa começar o quê? Como pais, a encorajá-los a crescer. Então, algumas responsabilidades são passadas para os nossos filhos, não porque a gente não, não consegue fazer. Não porque a gente vai diminuir os nossos filhos. Não, não é por isso, não. A gente divide algumas responsabilidades porque nós estamos preparando os nossos filhos na adolescência para uma fase adulta. Para não chegar adultocentes que não sabem lidar. Por isso que tantos casamentos têm sido desfeitos. Por isso que tantos ministérios têm acabado. Por isso que tantas igrejas têm fechado, e muitas vezes não se trata de pecado, se trata de maturidade. Então, o permanecer é entender processo. Você tem entendido os processos que você tem vivido na vida? Alguém aqui, não precisa levantar a mão não, viu gente? 
Mas pensa aí, alguém aqui tem vivido ciclos de reprovação? Sabe o que é ciclo de reprovação? Vem uma situação na sua vida, quando você vê, pff, você peca, erra, ou de repente você está sendo desafiado ali no seu temperamento, tem que aguentar algumas realidades, quando você vê, você já xingou, já brigou, aí você fala, cara, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz? Aí vem de novo outro desafio, outra pessoa, outra situação, de novo você explode, de novo você xinga, isso é, isso é reprovação, isso é um ciclo de reprovação na vida. Você sabe por que você não processa isso? Você ainda não entendeu que você é filho de Deus e você não precisa se justificar. Você não precisa querer se defender. Você não precisa criar encrenca, problema, sendo que o que tudo que a gente... O que, 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 que o Senhor fala? Qual que é o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, gente, vamos deixar de agir igual criança. Vamos deixar de parar, de ser Belém, Belém... Cata a bola e agora não brinco mais. Belém, Belém, a bola é minha, você que se joga sozinha aí. Não, gente. Tá brigando? Tá confusão? Oh, mano, vamos brigar por isso não. Toma isso aqui. Fica pra você. Então a gente precisa entender. E quem permanece, mesmo que a dificuldade venha, não desista. E isso é ser um. E isso é ser testemunho. E isso é fazer diferença. Segundo ponto. Vamos lá para o texto novo? Veja junto comigo, nós vamos decorar esse versículo aqui hoje. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Gente, a Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. E fruto... Coisa que às vezes a gente não sabe o gosto, não sabe como é que é. E quando a gente vai lá, vai experimentar, a gente descobre que existe fruto azedo, existe <risos> fruto amargo, existe frutos doces. Ai, como é bom os doces. Tô comendo caqui lá em casa, todo dia, porque lá não tem caqui igual daqui. <risos> Ah, como é bom frutos doces. Mas você sabe qual que é o grande segredo do fruto? É quando a gente entende que quando a gente é um com Deus, a gente não precisa fazer o nosso irmão morrer de fome. Eu vou repetir. Quando nós somos um com Deus, eu não preciso deixar o meu irmão morrer de fome. É de comida que eu estou falando? É de alimento que eu estou falando? É de você ser resposta para a vida do seu irmão. Quando a gente entende quem a gente é em Deus, a gente descobre que um dos maiores frutos que a gente pode dar no reino de Deus e entender que eu sou um com o Senhor é quando eu reparto a minha vida com a vida do meu irmão. Queridos, isso é muito desafiador. Sabe por quê? Porque às vezes você vai desafiar, você vai repartir sua vida com gente que vai te enganar, com gente que vai te trair, com gente que não vai dar o um mínimo valor, nem um muito obrigado ele vai te dar. Mas para quem que você dá fruto? É para as pessoas? É para Deus. Porque a honra, a glória é dele. O que ele vai fazer a partir daquilo que ele me deu como ordem de repartir a minha vida com alguém, é o que vai fazer toda a diferença como testemunho do que Deus faz. Porque, gente, Deus... Ele se manifesta através da, das nossas vidas. É curioso, porque às vezes a gente quer assim, as manifestações de Deus, como se Deus, quase que uma coisa meio que transcendental, que Deus desça, que apareça numa luz, e a gente entende que é Deus. E muitas vezes o que Deus quer revelar é através da sua vida. E muita gente não tem entendido isso. Gente, amor, quero te falar, dá um exemplo de amor. Amor não é só um sentimento. Amor tem peso. Amor tem volume. Amor tem cheiro. Você sabia disso? Amor a gente pode tocar. Sabe por quê? Eu amo meu amigo Renê. Eu amo a minha amiga Bruna. E para eu demonstrar esse amor para a vida deles, que eu tenho por eles, a gente chora junto. A gente abraça. 
a gente, a gente dá risada. A gente tem liberdade, porque amar é isso. É fazer diferença na vida de outra pessoa. E eu estou dando o um exemplo do, do, do Rony e da Bruna, principalmente do Rony, que o Rony a gente conhece há muitos anos. A gente tem muita história, muito testemunho bom. Glória a Deus, né, Rony? Nós temos muito testemunho bom. Chama ele de Rony pela liberdade que eu tenho, tá? Aos, aos membros da igreja. O Rony é muito meu amigo, amo demais ele, a família, as meninas, a Bruna. E aí, assim, eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem, gente, que tem momentos que na, na amizade, quando a gente entende que a gente é um, que tem momento que eu vou estar tá mal, eu vou estar tá triste, minha casa vai estar tá fragilizada, mas eu tenho com quem contar que reparte os frutos da casa dele com a minha casa. Do mesmo jeito, quando a gente aprende isso, a gente passa a ser resposta para a vida de outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui bíblico de alguém que fez isso. Tem a história do bom samaritano, né? Eu acho fantástica essa história. Todo mundo conhece essa história, né? Quantos conhecem essa história? Amém. Bom Samaritano é a história de um homem que passava por um caminho e de repente aparecem os salteadores que roubam ele, que tiram as coisas dele, bate nele, machuca ele, deixa ele caído. E aí, passam Duas figuras por essa pessoa que sofreu esse assalto e que foi machucada. Duas pessoas, curiosamente, pessoas religiosas. Aparentemente conheciam Deus. Aparentemente estavam dispostas a servir o Senhor. Que provavelmente fre frequentavam uma sinagoga. Participavam lá do, do evento. Só que um... Era o sacerdote, o outro era o levita. Um olhou, desviou, o outro foi e passou do outro lado. Só que aí veio um, um outro personagem, o samaritano, que não conhecia aquela pessoa, não tinha a mínima ideia de quem era, só viu que estava precisando de ajuda, estava machucado, estava ferido, perce... dava para perceber que tinha sido roubado. Pois ele pegou aquele homem, levou para uma hospedaria e assumiu um compromisso ali com o dono daquela hospedagem. E falou, cuida dele para mim, que quando eu passar aqui na volta eu assumo até o compromisso financeiro. Você sabe o que eu aprendo falando de frutos desse texto? É que o salteador tem uma filosofia de vida. O salteador tem a filosofia do que? Aquilo que é seu, é meu. Daí que eu quero. Nem que seja roubando. O sacerdote, o levito, tinha outra filosofia de vida. Um orgulho gigante. Aquilo que é meu, é meu. Aquilo que é seu, é seu. Só que o samaritano revelou o coração e o fruto bom que ele podia oferecer para aquele homem. Ele entendeu que tudo que era dele era daquele homem. Então, o bom samaritano nos ensina que dar frutos bons é quando a gente entende que quando Deus te abençoa financeiramente, não é porque você é mais bonito que os outros, não. Quando Ele te abençoa, até com a sua beleza, Ele tem um propósito na sua vida e você tem responsabilidades com as portas que essa beleza te abre. Você precisa entender que quando a sua casa é próspera, quando o seu carro é grande, é porque é para dar carona, viu, meu irmão? A ninguém recebe nada porque Deus acha você mais bonitinho que os outros, não. É porque existe um propósito de você repartir com o teu irmão. Porque se você não sabe repartir nem com quem crê nas mesmas coisas que você, cara, com um morto lá caído que você nem conhece, você vai repartir alguma coisa? Vamos parar de viver vida hipócrita. Vamos parar de fazer de conta que a gente é um e a gente não sabe nem o nome da pessoa que está do nosso lado. Vamos parar de fazer de conta que a gente está aqui para um objetivo maior, só que na prática, na hora que vamos ver, a hora que acaba tudo isso aqui, todo mundo esquece. A gente precisa entender que existem responsabilidades com aquilo que Deus tem chamado para a nossa vida. E uma das coisas que Ele tem chamado a gente com responsabilidade para ser um aqui, 
é de dar frutos. Meu irmão, não deixa para dar fruto a hora que você sair daqui. Começa a dar fruto aqui. Começa a dar fruto hoje. Começa a amar as pessoas que estão aqui perto de você hoje. Se tem alguém que você está mal resolvido, peça perdão hoje. Não espera para amanhã. Agora é o dia e o momento de se dar fruto. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus? Amém. Porque eu quero te falar uma coisa. Tem uma frase que eu dou risada toda vez que eu escuto ela. Crente que não dá fruto, dá o trabalho. Pensa sobre isso. Vou repetir. Crente que não dá fruto, dá galho. Então, para de ficar dando galho na sua igreja. Para de ficar dando mau testemunho. Para de ser vergonhoso lá fora. E ter uma vida posicionada em Deus e dê fruto. Dê fruto no seu namoro. Dê fruto no seu casamento. Dê fruto ao ponto de alimentar a vida dos seus filhos. Deles olharem para vocês e falarem. Aqui está um casal de Deus que eu posso seguir. Eu quero como exemplo. Que é meu pai e minha mãe. Começa a ser referência para os jovens. Para de ficar oscilando se quer Deus ou se não quer. Um dia está na igreja, outro dia não está. Se posicione. Dê fruto para que os seus amigos que não conhecem a Deus possam olhar para a sua vida e falar. Cara, realmente alguma coisa aconteceu e eu queria saber o que, que é. Glória a Deus. Porque é visível. Os frutos são visíveis do que você tem vivido. Glória a Deus. Terceira coisa. Que a gente precisa viver. Vamos para o texto novo. Eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim. Repete bem alto. Nada fazer. Sem Deus. Nós não podemos nem ser um. De irá fazer. Gente, a gente viaja muito. Sempre assim, sempre é convite de... Agora não mais, né? Bem, diminuiu muito porque eu comecei a estudar. E eu até quero compartilhar isso que... É, um dos... Não sei se eu já se eu falei isso lá na igreja. Mas uma das direções que eu tive o ano passado sobre voltar a estudar estava relacionado ao tanto que eu queria ser resposta para a vida de criança. Só de falar, não está de chorar, porque... É tanta coisa triste que a gente ouve ver pelo Brasil a respeito das crianças. O descaso, a desproteção, os abusos, abusos de autoridade, abusos físicos. São terríveis, terríveis. A gente vê o reflexo disso nos adultos que a gente recebe na base, que vão fazer escola de cura interior e que chegam lá e dão testemunhos a respeito da sua infância. E tudo está relacionado na infância. Tudo começa, os grandes traumas. Os grandes problemas da vida do ser humano. Muitas pessoas vão para a prostituição, vão para as drogas, não porque elas são más, porque elas são ruins ou porque elas são mau caráter, mas porque em algum momento da infância, provavelmente, elas sofreram um trauma sério. E às vezes nem elas sabem disso. Às vezes elas estão em busca de aliviar a dor que sofreram em algum momento da vida e estão em busca de serem curadas. E por causa disso, eu decidi fazer pedagogia. Um curso que as pessoas desprezam. Às vezes, quando alguém fala para mim assim, nossa, você passou no vestibular, que legal. É na federal, que bênção. Que curso que você está fazendo? Pedagogia. A expressão da pessoa cai. Tipo, coitada. Ontem eu chorei vendo as reportagens lá do Paraná. Pessoal da minha, do meu curso. Gente, professora da minha filha, baleada, machucada, professora de matemática. Eu vi colega de sala da minha filha que levou bala de borracha no rosto, todo ensanguentado. Gente que a gente conhece. Que estava tentando defender aquilo que deveria ser mais valorizado no nosso país. Porque o que o nosso governo está fazendo com a gente, eu sei que nosso problema no Brasil não é nem político. Nosso problema no nosso país é moral. Porque hoje nós dobramos o número de evangélicos no país. E hoje existe um censo que está sendo feito até dos, dos simpatizantes evangélicos. Dos, 
dos evangélicos não praticantes. E aí, você vai para uma cidade, por exemplo, como Goiânia, que é praticamente 99% evangelizada e não vê mudança. A gente vê os mesmos problemas. A gente vê as mesmas coisas acontecendo. Você sabe por quê, gente? Porque a gente não entende que o Somos Um é transformação de vida. Até que dia a gente vai esperar para ser transformado? Até que dia a gente vai esperar para ter posicionamento? No fundo, no fundo, todo mundo sabe o que precisa ser mudado. No fundo, no fundo, todo mundo sabe o que precisa ser posicionado. E, gente, você vai falar para mim assim, ah, mas você não sabe a dificuldade que é a minha vida. Eu tento, eu luto, mas a tentação bate. Vocês acham que a tentação não bate na casa de um missionário? Vocês acham que a tentação não bate na casa do pastor? Você sabe qual que é a diferença? É a gente não dar espaço para isso. Quando a dificuldade e a luta vem, quando a gente entende, quem entende o Somos Um, sempre vai ter um amigo para confessar. Quando a gente entende que nós somos um, você sempre vai ter um amigo para chorar. Há quanto tempo que você não tem alguém que você possa falar, eu posso chorar com fulano. Eu posso confiar em abrir o meu coração para fulano. Gente, nós somos um. Não porque... A gente faz muita coisa. Eu quero te falar que às vezes Deus se agrada, principalmente quando você descansa. Sabia disso? A Bíblia fala que Deus dá aos seus filhos até enquanto dormem. E tem muita gente fazendo coisas em nome de Deus e Deus não está naquilo. Tem muita gente falando que está pregando em nome de Deus. Tem muita gente casando em nome de Deus. Tem muita gente fazendo coisas absurdas em nome de Deus. Então o texto, vou voltar para ele aqui de novo. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, o segredo de se fazer coisas abençoadas e tremendas em Deus... Não é que a gente faz coisas para Deus, mas é quando a gente entende que nós fazemos coisas com Deus. Deus está no seu trabalho, Deus está na sua casa, Deus está nos negócios que você tem feito, nas responsabilidades que você tem assumido. Teve uma pessoa que foi chamada por Deus. E o segredo era que ele fosse um com o povo. Que ele ajudasse aquele povo a sair de um ambiente opressor. De sofrimento. De escravidão. Ele olhou para si mesmo e se sentiu completamente limitado. Ele olhava para ele. A única coisa que ele via é que ele era um cara gago. Tinha língua pesada. Não sabia nem por onde começar. Só que ele foi e muitas coisas aconteceram quando ele descobriu que Deus era com ele. Deus era com ele. E Deus foi com ele quando ele foi falar com o faraó e enfrentou batalha. Pensa num cara que enfrentou batalha, que tinha tudo para desistir. Porque pior, ele foi lá para libertar o povo que era dele, o povo realmente dele, que foi Moisés. Só que Moisés também foi criado dentro do palácio. Pensa a dificuldade de conviver, de ir lá falar com pessoas que ele conhecia, com que ele cresceu junto, que sabia as deficiências dele. Mas ele foi lá. E Deus estava com ele. E ele conseguiu tirar o povo. Quando o exército de faraó veio para poder perseguir eles, quando eles estavam para atravessar o mar, Deus foi com ele quando fechou o mar também, impedindo do exército chegar perto do povo. Deus foi com ele quando ele estava pelo deserto. E quantas coisas Deus revelou, o cuidado e a provisão dele através da comida. Gente, Deus falou demais com aquele povo. Só que teve uma coisa. Chegou um momento, no final, que Moisés, o povo começou a murmurar, porque o povo que murmurava, e era o povo de Deus, viu gente? Murmurava, reclamava, tinha comida codor, é, codor, 
Mises, obrigado. Que caía porque era a carne do povo, cuidava deles o tempo todo. Às vezes estava um sol quente, Deus mandava sombra e é povo reclamar. Povo não morava. E aí o povo, você trouxe nós aqui para morrer? Para matar nossos bichos? É isso que você trouxe a gente aqui, Moisés? Aí Moisés foi para o Arão, foi orar. Depois vocês vêm lá, tem números 20. Foi lá. E aí Deus fala com Moisés e Arão. Fala, olha. Você fala para a pedra. Clama a pedra que ela vai te dar água. E eu vou manifestar a minha glória. Vou poder mostrar a minha presença. Quando Moisés chegou com a reclamação, aquela confusão toda. Aí eu já estou contando a minha versão, a minha história para vocês entenderem. Ele vai lá, incrédulo, pega a vara dele e fere a pedra duas vezes para sair água. Só que Deus fala para Moisés, Moisés, por causa da sua incredulidade, esse povo não vai entrar na terra prometida. Gente, a gente precisa entender, enxergar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E Ele tem sido um com a gente. Deus não tem deixado faltar comida. Deus não tem deixado faltar o teto. Deus não tem deixado faltar amigos. Deus não tem deixado faltar lugar para a gente congregar. Lugar para a gente adorar, exaltar. Gente, olha a liberdade que nós temos na nossa nação de buscar o Senhor. Busca o Senhor. Eu tenho amigos meus que estão na Tailândia. Gente, que sofrimento para aprender a língua. A língua é difícil quando eles conseguem convencer as pessoas sobre Deus, de falar do amor de Deus, que elas vão, eles estavam com uma igreja lá com oito pessoas, acho que cinco eram de uma família só, e o pai estava muito doente, quando esse pai foi curado, eles foram embora, porque eles falaram, a gente não precisa mais do seu Deus, fora os riscos, as perseguições, as dificuldades por causa do, do, do tempo, do clima, terremoto, tanta coisa acontece lá, e a gente está aqui, nesse clima maravilhoso, numa chácara linda dessa. Eu quero que você saia daqui com esse desejo enorme de entender que ser um é o desafio de permanecer até quando todo mundo desiste. É de dar fruto e frutos doces e se alimenta em resposta para as pessoas. E que fazer coisas não é para Deus, mas é com Deus é que te fortalece a permanecer, é estar atento à voz daquele que quer falar com cada um de nós. Amém? Amém? Amém. E queridos, para a gente finalizar, eu quero que você imagine uma árvore. Essa árvore tem a copa, né, dela, que abre os ramos, mas o principal dela, a gente muitas vezes não vê, que são as raízes. Eu quero te encorajar a viver uma vida íntima com Deus. A ter raízes profundas. Porque são os fundamentos. São eles que nos alimentam para viver todas essas coisas. Nós por nós mesmos é impossível. Porque nós somos limitados, nós somos humanos. Mas se você pega os fundamentos, que é já fundamental, que são as raízes dessa árvore, que é a leitura da palavra. Exercite meditar na Bíblia diariamente. Tem um presente diário aí, que é uma bênção. Isso ajuda muito a gente a criar o hábito de meditar, de ler a palavra de Deus. Então, leia, ore, tenha intimidade com o Senhor. Porque eu quero te falar uma coisa. Intimidade com Deus não é o tanto que eu oro, mas é a consequência do tanto que eu tenho vida com Deus. A gente deseja orar. Então, Busque ao Senhor, você vai desejar orar. Quando você imaginar os ramos, pensa que eles vão para os lados. E aí, a gente começa a imaginar uma árvore num formato de cruz. Que os braços estão estendidos para servir as pessoas, para dar os frutos, para ver os meus bons frutos. É para servir a vida delas, é para acolher cada um delas. E a copa grande... É o tanto que eu vou buscar de intimidade com o Senhor. De ter vida com Ele. Então, quanto mais eu desço, é quanto mais eu cresço. Na presença do Senhor. Amém? Amém.